Press the bell icon and never miss a video from Flip Academy. Today I am going to start with some mysterious and some interesting topic that is called light. Light देखे अगर हम यूनिवर्स में बात करें तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारे स्टार्स द सन दीज ऑल आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट अगर हम आर्टिफिशियल सोर्सेज की बात करें सो दे आर योर बल्ब योर ट्यूब लाइट एक्सेट्रा तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट के थ्रू हम इजली कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं एंड विदाउट लाइट इट कैन नॉट बी पॉसिबल बट लाइट इज अ वेरी मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट और इस टॉपिक ने कई सारे साइंटिस्ट का अटेंशन हमेशा ग्रैप करके रखा है दे परफॉर्म मेनी एक्सपेरिमेंट बट द आउटकम वॉज टोटली शॉकिंग सो देर वर मेनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइट लाइट फॉर एग्जाम्पल हाउ डू लाइट प्रोपगेट लाइट आगे चलती कैसे है लाइट बेसिकली आई कहा से या फिर हम कह सकते हैं लाइट इन एक्चुअल होती क्या है अब ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने पूछे हैं इन तीनों पर कई सारी अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि ये जो जितनी भी थ्योरीज हैं ये सब लाइट को ही रिफ्लेक्ट करती हैं बट इन अ डिफरेंट मैनर सो नाउ लेट्स गो बैक इन द हिस्ट्री एंड सी वॉट द रिसर्चर्स हैव स्टेटेड अबाउट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट Earlier there was a famous scientist named Pythagoras. इनका जो नाम है ये Pythagoras theorem से ज्यादा famous हुआ है तो light पर इनकी theory क्या थी कि उन्होंने कहा था कि light हमेशा आंखों से start होती है It starts from the eye towards the object. और light जो path follow करती है that is basically a straight line path. तो उनकी जो थ्योरी है इसको कॉन्ट्रोडिक्ट करते हुए देर वॉज अनदर साइंटिस्ट नेम्ड एपिक्यूरस उन्होंने आर्ग्यूट किया था दैट नो द लाइट ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड रीचेस टूवर्ड्स द आई अब देखिए ये दोनों पॉइंट से एक चीज प्रूव होती है दैट लाइट फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ और इसीलिए हम उसको कहते हैं रे आर ए वाई सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी और इसको हम बोलते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट सो वॉट इज रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन इट इज द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड आई कैन इजली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ सपोज देयर इज अ कैंडल तो ये कैंडल आप देख रहे हैं कि ये लाइट एमिट कर रही है और ये लाइट मैक्सिमम मेरे ऊपर पड़ रही है इस समय क्योंकि हमारे और लाइट के बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है अब मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं उस कैंडल के आगे हाथ लगा लू तो कैंडल और मेरे बीच में ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ऑफ माई पाम तो उस कंडीशन में लाइट मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी और लाइट मुझ तक क्यों नहीं पहुंच पाएगी बिकॉज लाइट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन पाथ वो स्ट्रेट लाइन से आ रही है मेरे हाथ से ऑब्स्ट्रक्ट हुई और मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है लाइट ऐसे कर्व हो करके मेरे हाथ से घूम करके मुझ तक नहीं आ सकती दस वी कैन से डेट लाइट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन पाथ अब ये थ्योरी काफी टाइम तक लोगों ने इसको सच माना आफ्टर दैट इसी थ्योरी के ऊपर और थ्योरीज हम ऐड करते गए लेटर ऑन इन सेवनटीन सेंचुरी देर वॉज अ फेमस साइंटिस्ट नेम हाइगेन तो उनकी पब्लिकेशन है दैट इज ट्रीटीज ऑन लाइट उन्होंने उसमें ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि लाइट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ वेव और वी कैन से द लाइट इज अ वाइब्रेशन और ये जो वेव है दैट फिल्स द एम टी स्पेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट तो इसके थ्रू लाइट में एक नया रिफॉर्म आया दैट लाइट इज नाउ अ वेव लेटर ऑन इन सेवनटीन जीरो फोर देर वॉज अ फेमस साइंटिस्ट आइजेक न्यूटन उन्होंने एक थ्योरी एड की इसी के ऊपर और उन्होंने बोला कि लाइट एक बेसिकली पार्टिकल की तरह बिहेव करता है लाइक फॉर एग्जाम्पल ही से ये बॉल है अगर आप उसको दीवार में फेंकेंगे तो वो टकराकर हमको वापस मिलेगी लाइक like 
द सेम इज एप्लीकेबल फॉर लाइट ऑल्सो लाइट भी जब दीवार से टकराएगी तो वो बॉल की तरह वापस रिफ्लेक्ट होकर के मिलेगी इसी वजह से उन्होंने कहा था लाइट इज अ पार्टिकल तो यहाँ पर देखिए दो मेजर कॉन्सेप्ट आ गए कि लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है ना ही हाइगेन अपनी जगह पर गलत थे ना ही न्यूटन अपनी जगह पर गलत थे बोथ व राइट इसका मतलब है कि लाइट आपकी वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है और ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पर अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स लेटर ऑन इन 19th सेंचुरी द थॉमस यंग उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको और कंफर्म कर दिया था बाय इंटरफेरेंस एंड डिफ्लेक्शन दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव लेटर अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी लाइट को एनर्जी भी बोला गया था दैट इज फॉर्म बाय स्मॉल पैकेट एंड दैट पैकेट आर कॉल्ड फोटॉन्स तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट और अलग अलग थ्योरीज लाइट पर चलती रही और लाइट के अलग अलग डेफिनेशन हमको मिलते रहे आफ्टर दैट इन 1860 जेम्स क्लर्क मैक्सवेल उनकी थ्योरी थी दैट इज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइट बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनती है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर फील्ड है जब लाइट आगे ट्रेवल करती है तब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर पाथ फॉलो करते हैं एंड दे प्रोपिगेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन जस्ट लाइक अ वेव और उन्होंने उस वेव को बोला इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव दैट इज मेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अब ये जो इलेक्ट्रो मैग्नेट टर्म है इसका एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम भी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और लाइट जो है वो इसी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है इस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लो वेव से लेकर के हाई वेव हाइएस्ट वेव तक बात कर सकते हैं फ्रॉम अल्ट्रा फ्रिक्वेंसी गामा कॉस्मिक एक्स रेस ये सब आपके इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है उसी में से एक छोटा सा स्पेक्ट्रम है जिसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम एंड दिस विजिबल स्पेक्ट्रम इज परसीव्ड बाय द ह्यूमन आई आप इस स्पेक्ट्रम में इजिली देख सकते हैं इसीलिए उसका नाम है विजिबल स्पेक्ट्रम दैट कैन बी सीन बाय द ह्यूमन आई उसके अलावा जो बाकी स्पेक्ट्रम है दैट कैन नॉट बी सीन बाय द ह्यूमन आई और लाइट फॉल इन द विजिबल स्पेक्ट्रम तो ये कुछ इतनी सारी थ्योरीज के बारे में मैंने बात की और मैंने बताया कि लाइट आपकी रे है लाइट आपकी वेव है लाइट आपका पार्टिकल है लाइट इज आल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाउ द क्वेश्चन इज स्टिल द सेम कि लाइट इन एक्चुअल है क्या लाइट हमारी रे भी है लाइट वेव भी है लाइट इज ऑल्सो अ पार्टिकल एंड लाइट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम तो अभी तक ये जो लाइट की मिस्ट्री है ये अभी भी साइंटिस्ट के लिए एक मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट बना हुआ है फिलहाल अभी इस कॉन्सेप्ट में वी विल टॉक अबाउट द रे ऑफ लाइट दैट इज द लाइट फॉलोज द स्ट्रेट लाइन पार्ट और इस पर्टिकुलर टॉपिक में वी विल स्टडी अबाउट द फिनल जो रे ऑफ लाइट की वजह से होते हैं दैट इज रिफ्लेक्शन एंड योर रिफ्रैक्शन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट तो लाइट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपसे बात करूंगी दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन अब जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव होती हैं हमारी वो बेसिकली नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको आगे चलने के लिए कोई भी मटेरियल या मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट वेव भी हमारी नॉन मैकेनिकल वेव हो गई तो आप कहेंगे फिर मैकेनिकल वेव कौन सी होती हैं मैकेनिकल वेव आर द वेव दैट रिक्वायर द मीडियम टू ट्रेवल फॉर एग्जाम्पल योर साउंड वेव्स अब लाइट देखिए नॉन मैकेनिकल वेव कैसे है उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सन से जो लाइट आती है इट ट्रेवल्स ऑल द वे वाइल थ्रू द स्पेस एंड रिच इज द अर्थ तो स्पेस डज नॉट कंटेन एनी मटीरियल बट स्टिल लाइट प्रोपगेट थ्रू द स्पेस सो दैट इज वाई द लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव 
सेकेंड पॉइंट ये है दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज गिविन बाय अ क्वांटिटी और उसकी जो क्वांटिटी है दैट इज गिविन बाय थ्री इंटू टेन इज टू दावर एट मीटर पर सेकेंड विच इज अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हम लाइट की बात करते हैं तो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है जैसे अगर हम बात करते हैं चलिए ओपेक ऑब्जेक्ट की तो ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसको लाइट पियर्स ना कर पाए लाइट उसके आर पार ना पार कर पाए ठीक जैसे मेरा हाथ मेरा जो हाथ है दिस इज ऑल्सो ओपेक ऑब्जेक्ट अब अगर लाइट इस हाथ पर पड़ेगी तो लाइट इसको पार नहीं कर पाएगी और पीछे क्या कास्ट होगा शेडो तो जब भी लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ती है देन द शेडो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अब ये हाथ आपको क्यों दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने लाइट का जो पाथ है उसको अपने हाथ से रोक रखा है अब अगर हम बात करें कि लाइट का पाथ अगर हम किसी भी तरीके से रोक ना पाए तो उस कंडीशन में आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देंगे जैसे अगर आपका ड्राइंग रूम है सपोज ड्राइंग रूम में आपके कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी टेबल है आपकी चेयर है आपका टीवी है तो ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये लाइट के पाथ को रोक रहे हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं इसी वजह से हम टीवी देख सकते हैं हम चेयर देख सकते हैं हम टेबल देख सकते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट्स वहां पर ना होते वहां पर कुछ भी नहीं होता तो क्या आप लाइट देख सकते आप लाइट नहीं देख सकते हैं लाइट आप तभी देख सकते हैं जब लाइट को रोकने के लिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो दैट इज सम ओपेक ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट तो अगर हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये वो ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट आर पार पास हो जाती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड वॉट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इट इज दैट ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट की इंटेंसिटी आपकी कम हो जाती है पूरी पूरी लाइट आपके पास नहीं हो पाती है लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑयल अगर ऑयल की बात करें तो उसके थ्रू लाइट हमारी पूरी पूरी पास नहीं हो पाएगी सेम वाटर हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा लाइट हमारी पूरी पूरी ट्रांसपेरेंट वाटर के थ्रू पास हो जाएगी सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑन लाइट